গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করবো তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো আমরাও খুব ভালো আছি তো আজকে হচ্ছে কি বার আজকে বুধবার আজকে বুধবার আর এখন বাজে সকাল সাড়ে এগারোটা তো এখন থেকে আমি আমার আজকের ব্লগটা শুরু করলাম তো ঘুম থেকে উঠে উঠেছি আজকে একটু বেলা করে বেলা করে উঠেছি মানে নটায় শরীরটা খুব একটা ভালো না ভাড়া বলতে কি বল তো ঠান্ডা লেগে গেছে গো জ্বর জ্বর হয়েছিল রাতে ঠিক মতো ঘুম হতে পারিনি তাই উঠতেও একটু দেরি হয়ে গেছে তো উঠে যা যা কাজ থাকে ঘরের সব কিছুই করেছি করে আজকে আসবেন আমি ঘরে মানে আমি উঠেই ঘরটা ঝাড় দিয়ে দিলাম দরজায় একটু জল দিলাম এরপরে আসবেন চলে গেল বাজারে অনেক দিন পরে আজকে বাজার থেকে বেশ কিছু মাছ টাছ নিয়ে এসছে তো তোমাদের দেখাচ্ছি কি মাছ এনেছে আর এতটা বেলা হলো তার কারণ হচ্ছে হাজবেন্ড বাজারে গেল এরপর একটু সেলুনে গেল চুলদারি কাটলো মানে রোববার দিন হয়ে উঠেনি সময় করে উঠতে পারেনি তো যাই হোক ওই জন্য আজকে তাই গেল ওই জন্য আমি আবার একটু দোকানে বসলাম ওই জন্য বেলাটা একটু হয়ে গেল রান্না এখনও বসাতে পারিনি আর সকালে ব্রেকফাস্ট করেছি কাল তো রুটি করে রেখেছিলাম আমার ডিমের কষা আমি না করেই রেখেছিলাম একটু ওই ডিমের কষাটাই দিয়ে তিনজনের রুটি দিয়ে খেয়ে নিয়েছি ব্রেকফাস্ট হয়ে গেল আর অল্প কিছু কাঁচা ধোয়াও করেছি এখন অব্দি মেলতে পারিনি তো বললাম না দোকানে যে গেলাম ওই জন্য মেলতে পারিনি তো মেলতে যাব তো ভাবলাম যে আর রান্নাটা কিছু একটু রান্না বসিয়ে নিই তারপরে গিয়ে আর ওপরে যাব না আজকে এই সেতেই মেলে দেবো ঘরের পাশে যে দইটা আমার টাঙানো থাকে ওখানেই মেলে দেবো তো সকালে সবারই ব্রেকফাস্ট মোটামুটি হয়ে গেছে এবার রান্নার দিকে যাব তো চলো এবার দেখিয়ে দিই আসবেন আজকে কী কী মাছ আনলো অনেক রকমের মাছ এনেছে বেশ অনেক দিন চলে যাবে এটা হচ্ছে তেলাপিয়া মাছ হলুদ নুন মেখেই রেখেছি আমি ও হাজবেন্ড বেরিয়ে গেছে মাছ এনে দিয়ে ও সেলোনে গেছে তো দোকানে এক দাদা কে মানে আমাদের দোকানে এক দাদা এসে মাঝে মাঝে বসে আর কি গল্প গল্প করেন দাদাকে বললাম যে দাদা আপনি একটু দশটা মিনিট বসবেন দোকানে আমি একটু ভেতর থেকে আসছি ওই দাদাকে বসিয়ে দিয়ে আমি এসে আবার মাছের হলুদ নুন মেখে রেখেছিল নুন হলুদ মানে নুনটা না মাখলে না মাছের ভেতরে স্বাদ লাগে না আমি বেশ কিছুক্ষণ মাছের নুন হলুদ মেখে না মাখলে আমি সেই মাছে কোনো স্বাদ পাই না সবাই আমাদের ঘরটাই তো যাই হোক তেলাপিয়া মাছে নুন হলুদ মেখে রেখেছি এখানে এনেছে আর মাছ এটারও নুন হলুদ মাখা আছে এখানে এনেছে হচ্ছে শোল মাছ এই যে এই ছোটো ছোটোগুলো হচ্ছে শোল মাছ এখানে আর মাছের মাথা আছে শোল মাছের মাথা আছে আর এখানে দেখো এনেছে হচ্ছে কাতলা মাছের মাথা তো আজকে রান্না করব হচ্ছে তেলাপিয়া মাছটা আমার তো ভীষণ ভালো লাগে সর্ষে দিয়ে তেলাপিয়া মাছটা রান্না করব আর এগুলো সব ফ্রিজেই ঢুকিয়ে দেবো তোমাদের একটু দেখাবো বলে এখন অবধি ঢোকায়নি নালে এতক্ষণে ঢুকিয়ে দিতাম তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে এখন ওই যে সাড়ে এগারোটা বাজে এই যে সাড়ে এগারোটা বাজে রিনা এখনও আসেনি তো আমি এখন থেকে কি করি বলতো রিনা এসে বাসন মেজে ঘর মুছে দিয়ে চলে যায় কদিন ধরে এটাই করছি আর ও আসতে মানে ও ওপরে কাজ করে আস্তে আস্তে আমার রান্না হয়ে যায় তারপরে আমি বলি তুমি যখন নিচে দিয়ে মানে বাড়ি যাওয়ার আগে আমার কড়াই টড়াই মেজে দিয়ে চলে যায় আমারও পরিষ্কার হয়ে যায় ওরও বিকেলে কড়াই মাজতে হয় না তো যাই হোক চলো তাইলে এখন রান্নাটা বসি আর চালও ধুয়ে চাল ধুয়েও রেখেছি এই যে চাল ভাতের গামলাটা তো মাজা হয়নি ওই জন্য এই গামলাটার মধ্যেই চালটা ধুয়ে রেখেছি পরে গামলা মাজা হলে পরে আমি তো ভাতটা পরেই বসাই রান্না বান্না শেষেই বসাই একটু গরম গরম থাকে আর একটা কথা ঠান্ডা কিন্তু বেশ পড়েছে আর যা হাওয়া দিচ্ছে এতক্ষণ জানলাগুলো সব বন্ধ করে রেখেছিলাম আসবেন আবার সেলন থেকে এসে চান টান করে একটু ঠাকুরের ঠাকুর জাগালো ঠাকুরকে একটু ধূপ ধুনো দিল তখন আবার জানলাগুলো খুললো কি ঠান্ডা হাওয়া আসছে না খুব ঠান্ডা লাগে আর গলা দেখো কথা বলছি না গলা খুব ব্যথা করছে তো ফ্রেন্ডস চলো আর কথা না বাড়িয়ে কাজকর্মতে লাগি দেখি কি করব আগে খাবার তো আজকে সারাদিনে কী কী কাজকর্ম করবো সব কিছুই তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো দেখতে থাকো আশা করবো আজকের ব্লগটা তোমাদের ভালো লাগবে গুড আফটারনুন ফ্রেন্ডস এখন বাজে আড়াইটা তো আজকে না তোমাদের সাথে রান্না বান্না কিন্তু কিছুই শেয়ার করিনি তো রান্না বান্না করেছি শরীরটা বললাম না সেরকম একটা জুতে না বলে খুব মানে বেশি রান্না বান্না তোমাদের সাথে শেয়ার করিনি আর তারপরেও ঘরে এক যা এসছিল ওর সাথে কথা বলতে বলতেই রান্না বান্নাগুলো করলাম তো ওই জন্য আর শেয়ার করা হয়নি তো রান্না বান্না যা করার করেছি তোমাদের দেখাবো এখন আমরা দুপুরে লাঞ্চ করব তো ইচ্ছে হলো এই যে সাবুর পাঁপড়গুলো মেলা থেকে এনেছিলাম এগুলো একটু ভাজব ওর সাথেই ওই কালকে যে ভেজিটেবিল চপগুলো বেঁধেছি ওর তেলেই ভাজি তো তো দাঁড়াও বড় এই পাঁপড়গুলো একটু ভেজে নিই
তো দেখো আমার পাঁপড় ভাজা হয়ে গেছে তো কতগুলো ছেলে বললো মা একটু চিংড়ি মাছের পাঁপড় ভাজো সেটাও ভাজলাম কালো কালো দেখতে পাচ্ছ না ওই যে ওই ভেজিটেবিলের চপ করেছিলাম যে ভেজেছিলাম সেই তেলটাই ভেজেছি তো ওই জন্য একটুখানি কালো কালো হয়ে গেছে এখন উচ্ছে কুমড়ো বটি করেছি মুসুরির ডাল এই হচ্ছে এলাপিয়া মাছের ঝোল করেছি সর্ষে আর একটু ধনে পাতা কুচি দিয়েছি এই হচ্ছে রান্না হয়েছে আজকে আর ভাত হয়েছে আর একটু পাঁপড় এখন ভাজলাম ছেলে এখন বলছে এখন নাকি ওকে ভেজিটেবিল চপ ভেজে দেবো এখন খাওয়ার সময় বিকেলে করে দিস বিকেলে করে দেবো কোন তো চলো আমরা দুপুরের লাঞ্চটা সেরে নিই পরে আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি কুড়ি মিনিট ফ্রেন্ডস তো এখন বাজি সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা তো আমি এখন দোকানে বসব হাজব্যান্ড বেরোবে তো একটু এই কাল আগের দিন যে ভেজিটেবিল চপগুলো বানিয়ে ফ্রিজে স্টোর করে রেখেছিলাম সেখান থেকেই ছেলেকে দেব ছেলেকে দুপুরবেলাও খেয়েছে কালকে তো খেলো না ওই যে খেলো না ওই মেলায় গিয়ে ওই যে কি মোমো টোমো খেয়ে এসছে খেলো না দুপুরে দুটো খেয়েছে এখনও বলছে দুটো করে দাও ছোটো ছোটো করেছ হয়ে এসে একটু কমিয়ে কমিয়ে ভাজবে না ভেতরটা নাহলে ওপরের কোটিংটা ভাজা হবে ভেতরটা মানে ভাজা ভাজা হবে না তো যাই হোক শরীরটা না খুব খারাপ আজকে তোমাদের সাথে সেরকম কিছু ব্লগ শেয়ার করতে পারছি না কেন বলো তো ভীষণ ঠান্ডা লেগে গেছে মাথা ঘাট মানে এইসব মানে অসহ্য যন্ত্রণা করছে একটু ঘুম এলো না সারা দুপুরে ভালো লাগছে না শরীরটা তো যাই হোক এখন তো তোমাদের সাথে সেরকম কিছু আর আমি শেয়ার করতে পারবো না দোকানে গেলে তো দোকান থেকে আসি এরপরে রুটি করতে হবে ভাত আছে ছেলের আমার ভাত আছে হাজবেন্ডের জন্য রুটি করবো আটা মাখাই আছে তো চলো দোকানে গিয়ে বসি পরে আবার তোমাদের সাথে কথা বলবো হাজবেন্ডকে একটু মুড়ি দেব মুড়ি খেয়ে এরপরে যাবে সাড়ে সাতটা না মনে হয় এখন সাতটা আটটা তো বাজে আমি দেখিনি ঘড়িটা গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস এখন দেখো সবেই বাজে সকাল ছটা এই মানে পাঁচ সাত মিনিট হয়েছে আমি ঘুম থেকে উঠেছি অনেকদিন বাদে এত সকালে ঘুম থেকে উঠলাম তো উঠে গেছি যেহেতু আর ভাবলাম না হ্যাঁ শোবো না এখন তো দেখো সবেই আলো ফুটেছি সেই রকম আলো এখন অন্ধকার অন্ধকার আছে বাইরেটা তাও কিছুটা ফুটেছে আলো গরম হলে গরমের দিন হলে এতক্ষণে অনেকটাই আলো হয়ে যেত তো যাই হোক তো ভাবলাম যে না জানাটা খুলবো না বেশ ঠান্ডা লাগছে কালকে হাজবেন্ড এত দেরি করে এসছে না এরপরে আমার আর ইচ্ছে করেনি তোমাদের সাথে কোনো ব্লগ শেয়ার করতে দেখো খেয়েছি খাবারের থালা ও টেবিলে আমার ইচ্ছেই করেনি আর উঠেছি যার জন্য এত সকাল সকাল কালকে হাজবেন্ড এই বেথোয়া শাক বলে বেথো শাক সেই শাকটা এনেছিল সেই শাকটাকে না আমার বাছা হয়নি তো উঠে গেছি যখন ঘুম ভেঙে গেছে তো ভাবলাম না শোবো না উঠেই পড়ি এই শাকটাকে একটু বসে বসে বেছে নিই তাহলে একটু সুবিধা হবে রান্নার সময় মানে অনেকটা তিন আটি এনেছে এতগুলো শাক বাঁচতে কালকে একটু নিয়ে বসেছিলাম কিন্তু করে আর উঠতে পারিনি আর ওদিকে হাজবেন্ডও ঘুমোচ্ছে আর এদিকে ছেলেও ঘুমোচ্ছে এই ঘরে ওই জন্য ওদের ডিস্টার্ব হবে বলে দরজাগুলো লাগিয়ে দিয়েছি তো চলো শাকটা একটু বেছে নিই কালকে যে হাজবেন্ড মাছ এনেছিলো আমি আজকে যে মাছটা করব মাছটা ওরা হাতে বের করে রেখেছি তো চলো এই এগুলো একটুখানি শাকগুলো একটু বেছে নিই তো প্রেন দেখো আমি শাকগুলো বাঁচতে বসেছি আর ওদিকে দেখো আমি উঠেছি দেখে হাজবেন্ডও উঠে গেছে কারণ ওরও কাজ আছে কালকে মাল এসছিলো মালগুলো সমস্ত কার্টুন থেকে বের করে রেখে দিয়েছে গোছান গোছাতে পারিনি তো ও বললো তাহলে আমিও উঠে যাই মালগুলো গোছানো হয়ে যাবে আর দোকানটাও খুব অগোছলো হয়ে গেছে কালকে অনেক রাতে এসছে না ওই জন্য তো কালকের ভিডিওটা আর মানে তোমাদের সাথে আর কিছু শেয়ার করতে পারিনি তখন প্রায় আমরা খেয়ে উঠেছি তখন সাড়ে বারোটা পৌনে একটা বাজে তখন আর ইচ্ছে করছিল না যে ক্যামেরাটা অন করে 
আর মানে ভিডিও একটু করি একদমই ভালো লাগছিল না আর আমার বললাম না সক মানে শরীরটাও খুব একটা ভালো ছিল না তো দেখো সাতটা বাজে এখন ঘড়িতে এই এতক্ষণে আমি এই কে শাকগুলো বেঁচে উঠলাম তিন আটি শাক তো অনেকটা সময় লাগলো বাঁচতে তো চলো এগুলোকে না ভিজিয়ে রাখতে হবে তো এই শাকটা না আমাদের কোনো দিন এর আগে আনেনি এই প্রথম আনলো তো আমার ঘরের যে উল্টো দিকে যে ননদ থাকে ওই ননদ সেদিন এনে করেছিল তো ওই জন্য আমার খে আমাদেরকে দিয়েছিল তো আমার ভালো লেগেছে খেতে তাই হাজব্যান্ডকে আনতে বলেছিলাম তো এখন নিয়ে এসছে তো আজ ননদ বলল যে বৌদি এই সেটাকে না শাকটাকে না একটুখানি মানে ই করে রাখতে হয় জলে ভিজিয়ে রাখতে হয় এই শাকটা নাকি আলুর খেতে হয় তো ওই জন্য নাকি খুব বালি বালি থাকে তো চলো একটু কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখি ঘন্টা খানি ভেজানো থাকুক তো এই যে ভিজিয়ে রেখে দেব পরের পরে ধুয়ে তুলব তো চলো এবার এঁটো থালা বাসনগুলো জায়গা মতো রেখে টেবিলটা মুছে নিই তো কী বলো তো আগে অনেক সকালে উঠতাম ছেলে যখন মন্তেশ্বরী স্কুলে পড়তো বা ও হাই স্কুলে গিয়ে ওয়ান থেকে ফাইভ অব্দি তো মর্নিং ছিল তখন উঠতাম তা এখন দরকার লাগে না তাই উঠি না যেমন আজকে একটু প্রয়োজন ছিল ওই শাকগুলো বাঁচবো কারণ এক ঘন্টা লাগলো বাঁচতে এটাকে যদি আমি আমি যখন ঘুম থেকে মানে যেই সময় উঠি মনে করো আটটা সাড়ে আটটায় এরকম উঠি সাড়ে সাতটা দরকার না লাগলে ওটার তো দরকার নেই যেদিন কাজ থাকে সেদিন উঠি তো আমি উঠেছি এবার হাজবেন্ডও উঠে গেল উঠে ওর মাল এসছে কালকে মালগুলো তো গোছানো হয়নি তো ওই মালগুলো আবার এখন গুছিয়ে নিচ্ছে এখনো বিছনা টিছনা তুলিনি বিছনা তুলবো এরপরে আমার এই শাক বাঁচাটা একটা বড় কাজ ছিল তিন আটি শাক আমি তো খুব ওকা মানে হইচই করছি এতগুলো কেন কেন এনেছ কে খাবে এত শাক বললো করে রাখো দুদিন ধরে খাবো হয়ে গেল কে যেন আছে থাকুক আধ ঘন্টা অন্তত ভিজু পরে ধুয়ে নেব তো চলো এখন যাই গিয়ে বিছানাটা তুলে ফেলি তো দেখো চলে এসি বেডরুমে বিছানাটা তুলে নেব আর আসবেন যেহেতু উঠে গেছে বিছানা এইভাবে নোংরা করে রাখার কোনো মানেই হয় না আর আমার তো বিছানার চাদর যদি টান টান না থাকে তো আমার ঘরই যেন দেখতে ভালো লাগে না তো বিছানা তুলে এরপরে ঘর ঝাড় দেবো এরপরে চা করে দেবো এরপরে আসবেন দোকান খুলবে আর আজকে একটু তাড়াতাড়ি দোকান খুলবে যেহেতু দোকানটা বললাম না খুবই অগোছলও হয়ে আছে তো একটু সকাল সকাল উঠে যদি দোকানটা না গোছা তাহলে দোকানদারি করতে অসুবিধা হয়ে যাবে আর আমাদের দোকানটা যেহেতু ছোটো গোছায় গোছানোর দু এক দিনের মধ্যে না দোকানটা আবার অগোছল হয়ে যায় ছোটো জায়গার মধ্যে মালটাল আছে তো অনেক ওই জন্য তো যাই হোক চলো আমি কাজকর্মগুলো করতে থাকি তোমরা দেখতে থাকো
कर्म सर एस एक कप गरम गरम चा और मुड़ी नहीं हजबैंड के दिए हजबैंड दोकान खुले दोकान खोलार कारण हम दोकान खूब छोटो दोकान तो मैंने दो एक दिन बदे बदे ना खूब अगसर हो जाए माल डाल एकदम चूड़िए चिटिए आगो एक गोछाबे एक दोकान खुलल तो मोटामुटी हमारे समस्त सकाले जो बासी क्याकर्म से सब ही कर लम तुम्हारे एक शेयर कर लम तुम्हारे साथ तो एकदि के भलो हलो सकाल सकाल उठाए ना अनेकटा क्या हो गए एक् बजे मात्र आठटा आठटा दस चा नहीं तो रुटी तो कल रात कर ही रेखे मैं वही अत राते रुटी कर आटाटा माखा छो तो असुविधा होनी आगे दिन आटाटा माखल कल के आगे दिन आटा माखा थकले ना रुटी करते कत खुण लागे तो सकाल जो एक कि ब्रेकफास एक तरकारी कि बनाब तो फ्रेंड्स तेल गरम गरम चा मुड़ी खेते खेते आज के भिडियो एखे एंड कर देखा हे पर भिडियो तो तुम्हारा सबा भलो थेको सुस्थ थे और जो भिडियो भलो लागे तो प्लिज एक लाइक करो तो कमेंट करो और सबसक्राइब कर देखो पास बेल बाटन के तो अवश्य प्रेस करो परवर्ती नोटिफिकेशन पाचनो तो बंधुरा आजकल मतन टाटा तुम्हारा सबाई भलो थेको सुस्थ थेको टाटा फ्रेंड्स